在这个时间点呢，同时我们还是要关心我们邻近国邻近国家到底发生什么事情。包括我们看到哦，南韩在部署萨德飞弹系统，中国大陆当然跳脚、哦，所以现在寄出了限韩令。哦，你韩国各种东西我都要限制你，可是大家知道现在韩流啊，全世界都疯狂，所以呢，中国音乐节那怎么办嘞？韩团要不要来嘞？他们就打了一个擦边球哦，因为这个举办地点在澳门嘛，哦，这个主办单位认为说，哎，这个不在这个限韩令的范围内，所以偷偷邀请了东方神起哦，这个是一个韩团哦，大家看到就是这个帅哥哦，这个韩团来参与。然后故意不给他官方直播，哦，想要打一个擦边球，您就知道了政治如何的影响到百姓的生活。而包括我们看到呢，南韩跟中国大陆其实也在互相竞争。过去大家知道，南韩的造船技术很快很好，哦，几乎已经是世界之霸了。可是现在中国大陆看起来是超越南韩喽，哦，我们来看看六月中国大陆的新的订单，造船的这个订单哦，已经超越哦南韩，而且是持续超越南韩。大陆拿到的订单是七十一艘哦，南韩是十艘，差距再度的扩大。我们看到的这个图啊，这个图，这个 market share 啊，这个就是我们全世界造船的这个所谓的份额啊，所谓的这个呃这个呃总数啊，总数量是根据 B I M C O 国际航运协会的数据啊，二零二二年，也就是去年，中国造船企业的市场份额达到百分之四十七，也就是说啊，大概。这个世界上有一半的船哦，新的新造的船是中国大陆来做的哦，而且已经超过日本跟韩国的造船厂加起来的总和了哦。那另外我们再来看看，包括尹锡悦，南韩这个国家尹锡悦哦，那当然他是新的总统嘛，那大家会认为他越来越亲美吗？越来越倾向西方吗？包括这个萨德系统的部署，而另外呢，尹锡悦本人也要赴北约峰会哦，他要表达什么？北韩啊、哦，核子的野心，我们要来把它阻止啊、哦！他认为国际社会大家要一起来啊、哦，对这个北韩的野心啊，以及核武的渴望，我们要遏制它哦，要这个给他一些警告。而另外呢，我们来看看，包括呢这个马克宏。马克宏哦，他持续唱反调，什么反调呢？大家听过北约东扩吧？哦，前一段时间在讨论，是不是北约要在日本设办事处啊？可是法国总统马克宏他说我反对，干嘛在日本设办事处啊？你日本是北约吗？哦，你又不是在欧洲。我们看看拜登总统他的态度又是什么？美国总统拜登哦，最近他有一个北约行哦，访问欧洲哦，马不停蹄，从七月九号到七月十三号，他先到英国。伦敦，然后跟英国首相以及啊这个王储见面。另外呢，会参与北约峰会啊，直接参与北约峰会。那此行拜登呢是要维护盟友的关系，加强对北约的控制，还有倡议团结抗恶，以及。促进协调乌国的问题，包括这样的方方面面的事情，他都要在这里跟峰会的领袖们来讨论。而另外，我们讲到北约啊，其实有一些国家想要加入哦，可是加入这个这个这个北约，还是要一些程序哦，要会员国都同意才行。那现在看起来，拜登是希望反对的人哦可以放行，讲的是哪一国呢？讲的是瑞典。大家知道，北欧的瑞典跟芬兰都说要加入北约，芬兰前一阵子已经加入了，可是瑞典卡关。卡关比较重要哦，反对他的就是这个土耳其的埃尔段哦。土耳其为什么要反对？这个就要讲到哦，这个瑞典当地哦有一个这个所谓的呃库德族工人党哦。因为呢，在埃尔段，在这个呃土耳其人眼里，库德族工人党就是一个叛乱组织，就是一个恐怖组织哦。你在瑞典这里有、哦、有一些活动啊，你必须把他们铲除，我才能让你加入。可是呢，呃，包括瑞典这里国内还有一些纷争或者一些不一样的意见，所以双方就僵持在这里哦。那我们可以看到，双方预计在这一次的北北约峰会的场边展开会谈，要把这个问题给协商一下。而另外，我们看到呢，哦，这个美国，哦，尽管呢，它这个是北约，哦，这个主导啊，要这个来整个防止俄罗斯的一个组织，可是他也担心。
卷入俄乌战争，就在你乌克兰境内打一打就算了，千万不要扩出来啊！所以呢，我们看到土耳其的这个呃总统埃尔段哦，他一方面不希不希望瑞典加入，另外一方面他公开支持乌克兰入会。你看到他跟这个呃乌克兰的总统来握手，泽连斯基握手，七月八号的时候说：“好啊，你泽连斯基啊，你赶快来加入北约啊！”那拜登就着急了，他说：“不行啊，你俄乌战争必须先结束，乌克兰才能加。”加入北约，大家看得懂吗？我是看不懂啊。来，问问看亮哥，亮哥你比较聪明，怎么看这一这一些，包括呃这个南韩以及北约的事情？这个完全不进入状况了，就是尹锡月跟泽连斯基嘛，这太明显了嘛。啊<笑>，北约有三十三个国家，目前同意乌克兰加入北约只有二十三个。那不答应的都是重要的国家、欸，美国就是其中之一啊啊！那拜登讲那个叫风凉话嘛，那战争结束了再让你参加，<笑>战争结束了还不知道在哪里嘞、欸？那不什么时候结束了？结果先给人家急速炸弹，你看这个人多坏！叫你用急速炸弹去炸顿巴斯，这真的是有够坏啊！事实上，北约就是为了有集体安全嘛，看能不能贺阻。俄罗斯在打乌克兰，是、哦、那显然拜登担心的就是，我如果现在让你加入北约，那我们立刻被卷入。是啊，所以他就是摆明的不要被卷入嘛，这还用说吗？啊、嗯哦，那法国怎么可能同意呢？啊、嗯哦，所以埃尔多安就是这么故意跟你闹场，就是加入吧，加入吧，加入啊，好啊，加入好啊，啊<笑>、哦，<笑>我跟你讲，他就是觉得，哎、欸，你们就是去搞瑞典加入啊，事实上瑞典安全的很啊，没有人要打瑞典嘛，嗯。你就偏偏要去闹瑞典加入啊？那瑞典就考到他有国会议员是库德族啊，嗯，就变成这样了。嗯哼，哦，所以我是觉得那尹锡悦更是莫名其妙嘛。这个北韩的核武根本就不是北约的主题嘛。北约这一场的主题非常明显就是俄乌战争。那他们要成立北约所附属的乌克兰委员会，人家就是要讨论那个乌克兰委员会怎么运作啊。嗯，他这边搅局啊，说朝鲜核武已经是全球瞩目的问题，这是莫名其妙。我看只有你在瞩目啊，啊，而且他这一招也没有办法遏制北韩的核武啊。北韩的核武已经做完了，他现在还可以用洲际导弹打到美国，哎，所以我就不知道他这样怎么遏阻啊。啊，事实上他应该去担心朝鲜瞄准首尔的那些一千支火炮啊。嗯、哦，这个不简直是莫名其妙。北韩的核武怎么可能是针对南韩呢？大家都知道北韩的核武是针对美国嘛，嗯，要不然就是针对美军基地，不然就是美国嘛。是，所以韩国有这样的总统也是令人费解了。<笑>就他对重大问题的理解都跟我们不太一样了啊、哦嗯。这个，这个我也不知道他怎么办了。这个韩国人就去紧张吧啊、哦，是，因为那个造船。中国大陆事实上不只是量产的比例大，嗯，而且世界上最难造的三种船，它都会造，嗯哼，哦，第一个是航母，第二是 LNG， 那、哦、第三个是观光的游轮，哦，都造，全世界能够做这三种船的，现在只有中国，嗯哼，哦，所以所以他坦白讲，就是造船业，他已经到了顶峰了啦，哦，那所以。因为他的船屋多嘛，所以订单就通通都集中在那那边嘛、嗯。而且他有一些船，像这个超前部署，有二十四艘汽车的货轮，全部都是中国买的。嗯，他准备要把他的汽车出口嘛。嗯，所以这些货轮也都是在中国下单嘛。是没有错。来，请教岳老师。对我感觉到说，这个消息里面讲到，呃，首先的话呢，这个韩国现在的做法啊。我稍微提醒亮哥一下，这个尹锡悦这种做法的话呢，刚好验证了现在这个现代民主政治啊，是一个非常荒唐的。尹锡悦这样做法，他的民意调查记录升高啊！哎，尹锡悦是这个啊，这个食髓之味啊，他这个甘之如饴啊。他现在做这种做法的话呢，那么他唯一啊能够符合他自己认知的情况下，就是只人无远虑，必有近忧啊。他一点远虑都没有，因为他这个事情啊，他严格上来讲啊。他得罪了非常多的人啊，他得罪了就是朝鲜，不要讲，他得罪了中国，得罪了俄罗斯。尹锡悦这种做法的话呢，他现在会甚至于开口闭口把台湾的问题啊，把这个朝鲜的问题都讲成世界的问题，他会得罪全世界，因为全世界啊。
大部分的人呢、啊，都像马克龙一样。马克龙的话呢，基本观念就是你要尽量避免风险的、啊。你要是有这种问题，要避免风险。那他现在这种做法上来讲的话呢，不但不避免风险，还增加风险，非常非常像前一阵子波顿到台湾的时候讲说，懦弱就是一种挑衅啊。所以他就不懦弱，不懦弱的结果就是在挑衅朝鲜，出现这种结果啊。那个实际上的话呢，我觉得整个这个世界国家的制度当中。都有泽伦斯基化，因为泽伦斯基本身来讲，打到现在的话呢，至于乌克兰这个国家会不会存在，好像都不是那么重要了。重要的是什么，根本都搞不清楚。那这个最可笑的是，现在这个埃尔多安的这个，他居然反对瑞典赞成乌克兰加入北约，这不是刚好相反吗？乌克兰现在怎么能够加入北约的？这是正在交战的状态，对不对？越打越惨，越打越狠。然后另外的话呢，人家瑞典本身，瑞典也是脑袋不清楚啊。瑞典有什么急的？中立国不要，要加入北约。实际上这种情况，现在芬兰也加入了。那对于目前为止的话呢，我们现在能够看到的结果，就是说越来越疯狂啊。你北约原来在北大西洋，大家知不知道北大西洋在哪里？现在跑到太平洋，到了北太平洋这边来了。那这再搞一下次还要加入菲律宾了，搞成变成全球。啊，北大西洋变成全球的，那这种军事同盟的意义到底在哪里？你没有针对的对象，你讲这种鬼话，谁会相信？嗯，所以我觉得说这个消息里面凸显非常多有趣的事情。嗯、你稍微对国际消息有点了解，你就会发觉说这个做法非常非常危险啊。嗯，是这个荒谬感啊，这个很有纪实感。来，请教呃，斌哥，我觉得这个世界越变越快啊，就十几年前韩国还是全世界造船的霸主，嗯，现在已经风水轮流转。他这次居然连中国大陆是七分之一都不到，嗯，这真的是差距很大。所以我觉得韩国现在其实是内忧外患的时期，他的经济面临到非常严重的问题。但尹锡悦应该要把精力放在怎么样解决他们经济问题上，而不应该是单纯只想着跟美国结盟这个事情。那我觉得刚刚亮哥已经讲得很清楚了，而且我觉得很奇怪，就是我我觉得尹锡悦你反过来想，假设你今天是金正恩，你会愿意放弃核武吗？嗯，不可能会发生这种事，特别是乌克兰就已经是活生生血淋淋的例子。乌克兰就是放弃了核武，现在变成这个样子。嗯，那你觉得北韩好不容易拥有了核武，他可能会放弃？他怎么样都不可能会放弃的嘛。那他对你最大的威胁就是在边际那个成千上万的传统火炮，对那个只要一打你首尔就整个完蛋。我我也一直觉得韩国不想迁都，到底是怎么回事？就一直把自己最大的人质压在那个地方啊。所以我，我我觉得他整个根本搞错方向。但是，因为尹锡悦现在就是所有的事情就是向美国一面倒，就是美国叫他干嘛他就干嘛。他认为这是他大概唯一的生存之道。那如果他是这样想的话，我只能说韩国未来面临面临的挑战会越来越多。那埃埃尔多安其实。非常简单，他就是故意在闹拜登的嘛，嗯，这摆明了嘛，看得出来，就是很简单，就是、嗯、啊，你要我让瑞典加入，那你先让乌克兰加入啊，嗯，打开气矿买啊，<笑><笑>那拜登就不敢讲话了，嗯，因为我觉得美国最近这一阵真的做过头了，他美国现在开始对全世界宣称说，他的弹药已经快要枯竭了，你相信这种事吗？美国的弹药快要枯竭了，所以给急速炸弹。对，然后你给急速炸弹，我老讲给急速炸弹是在炸弹是在害乌克兰啊，因为你给了急速炸弹给乌克兰之后，那就表示俄罗斯也会动用急速炸弹了，而且他会用的更凶哦。嗯，那请问一下，乌克兰怎么去面对这个问题？嗯，所以我我觉得美国真的是哦，你又把乌克兰推向一个。一个说真的，全国人民要遭受苦难的时刻，然后美国人还以为自己是都留在乌克兰，是啊、嗯，所有的问题全部留给乌克兰去解决，嗯、然后美国人获得利益。嗯嗯、是、啊，我们看到这个乌克兰的状况，当然哦，这个也是过去我们一段一段时间大家正在讲的、哦，我们不希望。步上乌克兰的后尘呢？因为乌克兰现在看起来神仙难救了。嗯、观众朋友，我们来看看美中的新关系，包括哦、啊，美国的财政部长耶伦这位年长的呃女性啊，她刚刚离开北京，在北京四天三夜的访问啊，外界认为她想要传达一些华府的一些意图，到底有没有成功呢？先不管她有没有成功啊，我们看到白宫发布的讯息是说。北京还是排斥跟华府维持军事联系哦，就是北京单方面不希望呀哦，所以呢，他认为啊哦，你这个强权你要负责任哦，有义务要采取行动来进行进行这个军事对话，意思说，哎，你中国大陆哦，还是不愿意合作，这样很不 OK 啊，在军事方面，可是经济方面呢，两边看起来是斗而不破。我们看到叶伦啊，他说美中有重大分歧，可是。世界很大呀，大到两国
可以共同繁荣。观众朋友，你听到叶伦？这一番话有没有觉得很熟悉呢？有有有有有哦，其实，在二零二一年，习近平讲过同样的话。这个世界很大，容得下两个国家。哦，我们先看看叶伦他怎么说。他说啊，哦，我们这一次的访问直接实质实质，而且具有成效，有助于美中关系的稳定。哦，美国不寻求跟中国经济脱钩，我们相信世界够大，足以让两国繁荣发展。哦，可以共荣。他喊着是。健康竞争，可是我们看看中国大陆的《环球时报》的社评是什么？你这个是美式健康啊，我会怕怕的啊！你说我们要健康竞争，可是如果不解决第一颗纽扣的问题，叶伦所谓的健康竞争将持续沦为美式健康。什么是第一颗纽扣？台湾吗？哦，第一颗纽扣你没有解决的话。另外，我们看看北京接待美国的高官呐、啊，两样情，对叶伦看起来比较热情，可是对另外一位布林肯看起来比较冷淡哦。哦，布林肯被视为政客，六月访中只待了两天一夜，而且看起来其实蛮冷淡的。热情接待叶伦，哦，是为哪桩呢？中国大陆的学者说，因为北京已经看准了美国的政商圈不是铁板一块。不是说拜登讲了什么就算了哦，所以呢，呃，这个中国大陆或者北京知道哦，美国政商圈哦，必须哦是是分裂的哦，不是铁板一块，所以呢，他们友善积极哦，投资的华尔街金融的瓜头，他们要争取合作来确保中美关系回到。正轨。而另外，我们看到美国其实还有很多难题，包括经济衰退的危机还没有完完全全度过。虽然美国的劳工部已经讲过了，他说了啊，六月的非农人口哦、啊，他们公布一个新的讯息，这个新增加二十点九万哦，远低于预期，所以他们认为呢，其实这个数字是不错的。可是叶伦也说了，美国的通膨还是居高不下，所以经济成长放缓。不能完全排除面临经济衰退的可能性。另外呢，北京发动了所谓的稀土战，意在沛公吗？我们看看呢，最新的消息是啊，最近家的报价啊，一周飙涨了将近三成。为什么？因为中国大陆说我要管制家跟者，所以呢，专家说中国管制家和者是为了要明枪示警，不是真正的，我只是开把枪。我先开第一枪啊，所以呢，包括后面呐、啊、哦，最重要的这个后果的一些金属，他还没有说。可是呢，其他国家开始加速稀土供应链去中化，因为必须讲哦、啊，他们会担心下一步可能是稀土，所以大家要把这个供应链的去中化、啊、已经开始在加速了哦、啊，可能会让其他国家的稀稀土供应链去中化，反而造成中国失去市场的恶果。而另外呢，中国财政部说要。求美方回应中方对制裁的重大关切，这是中国财政部刚刚的最新的讯息。在叶伦访中的会谈中，中方再次重申，希望美方取消对中国加征关税，停止打压中国企业，公平对待两国的双向投资，也放宽对中国出口的管制，要撤销涉及新疆产品的禁令等等。希望美国，你切实、立刻、实际采取行动来回应中方在两国经济关系中的重大关切。这是来自中国财政部的最新讯息。而美国有意争取党内总统提名的佛罗里达州的州长，他说啊，如果我当选美国总统，会取消中国的最惠国待遇。这是两国现在的氛围。来，请教亮哥。我反正第三例也选不上了。嗯，那个。中国财政部事实上提出四点声明啊，那第二点就讲得非常清楚了，就是美国如果不先取消他对中方压所实施的那些制裁啊，什么什么什么的哈、啊，那就是免谈的意思啊。所以耶伦期待中方对美国做的一些事情都不会发生啊，除非美国先表达善意啊、嗯。事实上那些就意味着耶伦事实上是。有对话，可是没有成果啦。那中方为什么对他很客气呢？因为他毕竟是拜登政府里面鸽派的代表嘛，而且他有一定的分量啦，因为他以前当过联总会的主席。嗯、主席、嗯哦，那坦白讲，这个华尔街学界的人脉都非常深，而且他的朋友很多事实上都反对贸易战的。实际上，叶伦是反对贸易战的，拜登也反对贸易战
，贺锦丽也反对贸易战。问题是拜登就是一个犹豫不决的咖嘛，他已经执政两年嘛嘛，没有履行他的政见嘛，嗯，就叫叶伦来这边背黑锅嘛。事实上，北京很简单嘛，就是属于你职权的那。这个贸易战的关税就是财政部长管得到的、啊，嗯，你回去调整，那中美关系就可以开始进入一个正向的循环，嗯，哦，那谁在阻止他？当然就是拜登嘛，这还用说吗？哦，所以，所以我是觉得啦，这个中美目前确实氛围非常不好、啊，嗯，啊、哦，那这也没有办法啦，就是你你可以看到叶伦这一趟去了四天三夜。他见的人大概都见到了，嗯，哦，前任的了啊，这个连周小川、易刚他都见到，刘鹤也见到啊，所以我觉得大概主要的功能是在于政策沟通啊，哦，就是说，呃、啊、呃，中国资产负债表不太好，那中国大陆逐渐决定要给多大的财政刺激，有点像要摸底啊，你知道吧？嗯、那人民币贬值，贬值到七点二四，那是不是要考虑升息？升值啊，之类的啦，嗯啊、嗯，那心里有一个底，回去美国，因为他还是要做决策嘛，嗯，我我觉得他大概只达达成这个功能啊，就是政策上的沟通，那大概会知道中国大陆决定做些什么事啊，嗯，我觉得中国大陆财政刺激很可能会让美国失望啊，他并没有要做很大的财政刺激啦。啊，那目前的状况。这个供应链的断裂，事实上是美国引发的啊。那中国大陆现在为了反制嘛，嗯，所以他也开始搞了嘛，啊，所以你这边讲说，这个稀土供应链会去中化，这个叫做钦差公共的啦。我举一个例子啊、哦嗯，我跟你讲，二零一零年就发生过一次，中国对日本禁售稀土啊，嗯哼，结果日本的稀土涨价二十倍，啊。然后日本就开始拖中化、哦，然后那一年他依赖中国的稀土是九十趴，到了二零二一年，十一年之后，他现在依赖中国的稀土是五十八趴，嗯，十一年呢、欸，你美国可以去偷偷看啊，日本还没有像美国这样有什么那个隐形战机啦、啊、战略核潜艇啊，美国一艘战略核潜艇就需要稀土用四吨，嗯。我看你美国到时候怎么办？怎么样供应链去？所以这个等于是硬杠啊！我跟你讲、嗯，就是你半导体制程设备不给，制程软体不给，也是硬杠嘛。嗯，你一下断供，让中国大陆现在陷入困境。嗯，中国大陆也一样啊！我现在给你断供，我看你五年到十年，看你能不能弄出来。反击，反击，再反击！来，我们进一下广告。好，我们请岳老师帮我们分析一下哦，叶伦的北京行，您观察到了重点。叶伦的北京行跟布林肯基本上本质上是不太一样的，第一个时间就不一样嘛。啊，另外的话呢，叶伦本身的话呢，大家之前就谈到了几个问题，有关于关税的问题啦，有关于汇率的问题啊，有关于美债的问题，这都是很具体的。所谓的具体的意思就是说，你要不要买不买，动不动。这个东西是非常具体，所以说大家会期待个答案比较清楚。这个跟布林肯又不一样，布林肯他国务卿是外交部长，外交辞令是有名的空的，是虚的。他里面说这个说那个的话呢，而且回去布林肯马上讲说啊，我们还持续要做你们不愿意看到的事情，我们要说你不愿意听到的话。那叶伦本身来讲的形象就很不一样嘛，所以说他这个。另外，我觉得有一点非常重要，就是说大陆现在的整个财经界的话呢，这大换班，什么潘功胜啊、何立峰啊、什么易纲啊，或者说是。什么刘鹤啊，什么这些人物，不管新的旧的，通通见到了，而且私下都是、嗯、啊闭门会议。然后这里头有一个最重要的事情，就是说大陆所有的女性的负责财经的事情的人，跟那个叶伦在一起啊，坐在一起在北京吃饭啊什么。这里面呢也说明，就是说大陆对于叶伦的话，在实质上的意义远远超过布林肯。那叶伦本身目前为止的话呢，做的事情的话呢，受到了美国内部的环境的掣肘，尤其是有关于这个福斯电视对于他。看到这个何立峰点了三次头又<笑>说成卑躬屈膝啊，什么这这拜了三次啊什么的啊，让美国没面子，这个有一点夸大。但是最重要的是什么呢？最重要的是美国国内的力量确实是分成非常非常分歧，就是连布林肯在内，包含叶伦在内，叶伦本身
，他只公布了一件事情，讲得非常清楚。他说，中美两国是不能够脱钩，但是呢，可以脱险，一个叫做 delink， 另外一个叫 de risk。啊，所以说呢，对于叶伦来讲，他讲这句话有两个层面非常重要的意义。第一个的话呢，他把跟中国往来的话呢，增加很多风险，这种这种模糊的空间是对他自己也好。为什么？因为当美美国有人说他对于中国态度很软弱的时候呢，他说我讲的风险就包含了一切。啊，这个对他来讲比较好。那另外的话呢，就是对于中国来讲，他另外讲了一个观念，就大家可能都没有注意，就是说美国其实基本上是希望大陆不要再。高科技上继续发展，会取代了美国原有的领先地位。那这个中国当然是不愿意接受。可是叶伦本身在讲这句话的时候，在记者会的时候，他没有强调这个。但是实际上，这个话讲起讲起来呢，是给美国国内在听的。美国国内有非常多的人在磨刀霍霍，看着叶伦跟布林肯两个在中国会到什么地步。所以说，这里头没有是非黑白可言的，基本上都是一个情绪。我必须坦白讲，我一开始也强调过，就现代的民主政治走到。今天这个地步啊，真的讲起来真的是蛮让人都不呃不甚唏嘘，不是个字，这不是个字，就没办法做成任何决议，嗯、也没办法代表一个国家讲一句有、嗯、有效的话。这个也是同意。来，我们进一下广告。嗯、好，我们最后请教兵哥。我觉得。这一次叶伦去哦，不管怎么样，至少比布林肯感觉上要好很多了。我甚至都有点在怀疑哦，虽然叶伦也讲了一些看起来好像是重话，但那些显然都是讲给美国国内听的。那他是不是有跟中国大陆之间，是不是有一些最基本的协议有有有谈成，甚至有某一些条件？而且最重要，在美债这一块，是不是中国大陆有一些松动，是不是愿意买一点美债？我不知道他们是不是有谈成，但感觉上好像叶伦不是完全失败那种感觉，不像布林肯那个是失败的超级明显，那个失败的感觉上好像快要被人家赶回去那种感觉。那但是呢，在叶伦走了之后，中国大陆又发了这个声明。嗯、对、啊，我我觉得好像那是在强调，他大概也怕自己国内的人认为说你是不是对叶伦太软了，你怎么所有人都去见他了，所以我也要发表强硬一点的，因为我必须讲，大陆发的最后这这几点哦。看起来是美国根本不可能会做到的事情，嗯，没有一项他会做到，什么取消制裁啊，然后什么降低关税啊，这些看起来美国都不会做啊。那为什么中国大陆要去讲？我觉得就是也是要给国内的一些人听说，我我们也没有对耶伦很客气，我们还是这样。所以美美中之间的博弈，我觉得大概还是这样持续。可是也许私底下会有一点缓和的契机，也许啊，其实要看之后的作为。因为我一直觉得就是说，美债一个好处就是，其中他偷偷买一点，买一点，买一点。你一般人也不太会容易有感觉，要一段月丰富的，是啊，我知道，就是要要一段时间之后才会觉得说他好像买了很多，因为中国常常这样买进又买出，买进又买出嘛。好，欢迎您回到新闻大白话的节目现场，我是主持人钱子，介绍这一个小时的来宾，首先是耶鲁政治学博士郭正亮。大家平安，资深媒体人夏寒冰，主持人好，大家好，以及台大哲学系教授岳举正老师，哎，前者好，各位观众朋友大家好，好，欢迎三位加入我们这一个小时的讨论。我们先来看看哦，包括蓝营现在整合的，呃，这个整个程序到底如何了？很多支持者其实都在焦虑哦，包括侯友谊他自己呢。说了哦，我约了韩国瑜三次哦，我想要好好的跟他道歉，好好的聊一聊，可是没有下文，没有结果哦。我愿意和韩国瑜经常聊聊，我们过去也常常通电话呀哦，包括呢这个呃这个非常哦经常的交换意见呀。可是这是真的吗？哦，我们来听听看这一段访问。院长这边有跟韩国瑜有联络过吗？在上次防务新党部的聚会，我就当面跟韩市长说拍摄了。那这段时间，这个会多次用电话来跟韩市长大家聊一聊，也透过朋友的关系，至少有三次要跟韩市长约见面，因为韩市长临时有事。就没有办法见到面。其实，这时候是我真心的一个事实的话。那我非常乐意跟韩市长大家
经常沟通见面。好，我们来看看媒体呢，不依不饶，一直跟着侯市长来问这个问题，到底是为什么？因为他们想要知道这个韩市长是不是能够哦，真的接纳侯友谊，然后呢，赶快把这个误会弭平，然后赶快真正的团结在一起，敬韩人士哦，就是韩国瑜身边的人哦，他信任的人，包括林嘉欣哦，这个是在云林哦，有来选过立法委员的一位哦，这个农民好了。他今天在脸书上就贴了这一篇文章，他说：“啊，是不知道学校在哪里吗？哦，为什么会这样讲？我们先看看他的这个贴文的这一张图是西蒙坡娃哦的一个这个文章哦，我渴望见你一面，但请你记得我不会开口要求你。”要求见你哦，这个一整段我就不念了，其实蛮酸的啦哦。他在讽刺什么事情？大家知道韩国瑜的太太李嘉芬哦，在云林有一所学校哦，大家知道这个学校的名称我也不说了哦。这个学校的地址其实一 Google 就有了。如果你真的真心诚意的话，其实到学校去就可以了。韩国瑜可能不在那里，可是他老婆一定在那儿，也就是李嘉芬一定在那儿，你就直接杀过去不就得了吗？哦，这个是李嘉欣想要表达的意思啊。观众朋友，有时候我们觉得大家直来直往，可是政治呢，不要这样绕来绕去哦。我们常常联络，会一起并肩作战哦。这个是侯友谊经常哦在媒体上面放出来的讯息，记者堵麦，他也都是这样子讲。我们来看看，包括侯友谊现在民调很低。所以呢，整个蓝营要救他，有好几个步骤，包括六二八那一天宣布金普聪担任侯办的。执行长，大家认为这是一剂强心针哦。那第二步，七月八号，侯团队新增三名战将，包括我们看到非常资深的费鸿泰委员、李德维、吴玉生委员，他们要加入组织部。而第三步就在七月九号，我们看到侯市长啊，呃，这个在林金杰，也就是在新北市他选立委的时候站台啊，那他顺便道歉说，拍谁让他们。呃，包括林金杰以及韩国瑜落选，讲的是二零二零年那一次啊，已经深深的检讨了自己，企图呃、啊、来画下这个止损点，企图结束这个话题吗？可是恐怕呃，这个支持者。没有放过，或者是没有放弃哦，大家都还在这个等待哦，比较有面对面，甚至是有诚意的道歉。而另外，我们看到郑兰君或者是蓝营的这些小鸡，他们说：“我不管你们大人了，我们自己要团结在一起。”您看到呢？哦，包括林涛哦，他是朱立伦的子弟兵；黄真廷、廖伟翔，这个是在台中要参选的一个候选人；姚正玉、林嘉欣哦，他们几位小鸡呢？哦，一起。合力啊，拍了这样子一个广告，在公车的车厢外面啊，说是挺猴公车要上路了啊，那希望可以在七二三国民党全代会之前拉台侯友谊的民调。不过我们看看沈富雄，沈大佬，其实过去一段时间他非常支持侯友谊，认为他是猛虎啊，一定可以哦、啊，一举擒王。可是哦，现在他认了，他说侯友谊的胜算啊，几率啊，胜选的几率是零哦。怎么搞的？改口改的这么快，<笑>本来百分之百，现在变零啊，就跟连战一样。第三名呛郭台铭参选是自取其辱啊，会败得很丢脸。他认为啊，你要换猴，换或不换哦、啊，都一样，因为哦、啊，这个最糟糕哦、啊，就是输到底哦、啊，民民调呃输到底最糟糕，跟连战一样。第三名，而且国民党没有人可以换，换的还会更糟糕。柯文哲昨天在粉丝见面会上提出，行政院院长要由由国会的最大党来推荐，这是他的联合政府的构想。他认为这可以确保政局的稳定。而另外呢，哦，这个网络上面有一些反应哦，就说如果是最大党，那万一最大党最后哦由民进党拿下的话，多数党的话，那是不是由民进党来阻隔呢？是不是行政院长由民进党拿下呢？哦，那就是等于。呃，柯文哲当选就等于赖清德当选来当来当选吗？哦，就是民进党还是不会下架吗？哦，所以有很多很多的疑问丢出来，网友就问了：如果你给别党阻隔，那选你干嘛？现在最大就是民进党啊！哦，所以选赢的话，你柯选赢的话，赖清德会来当行政院院长吗？所以你可以看到呢，四面八方的问题也都丢出来了。虽然柯文哲他的构想很大胆，而另外我们也可以看到，包括啊，哦。
好，侯友谊回到了家乡，在嘉义哦，要造势。可是绿营的议员居然跟他同框，哎哦，我们看到赖清德说。这个要用党纪来处理，而另外英系的国策顾问黄俊森也一样哦，出面来挺侯友谊。有人要跳船了吗？我们看看赖清德，其实还有很多工作要做，包括台北市第三选区的候选人，他还没有搞定啊、哦。有一说鸡排妹要来，可鸡排妹最后出局了。林非凡一度被征召，可是后来因为性骚案件也出局了。现在说要礼让无党籍的林亮君，可是党内有杂音，因为这一区有一位台北市。议员叫陈怡君，他也准备很久了，热身很久了。可是新娘不是我，所以他不开心啊。他说啊，请不要抛弃您的战友，向赖清德喊话。党内有许多人愿意承担，挺身而出，希望主席不要舍近求远，宣布我愿意，我要背水一战。陈义军是谁？过去他是国策顾问，前国策顾问黄成国担任台北市党部主委时候的执行长，记得吗？那个时候他要选议员的时候，还有黄成国有争议的时候，其实有人在放话，放话说陈义军。跟黄成国两个人有一些过从甚密的关系，所以那个时候陈义军还出来哦，澄清说：“我光明正大，我不是小三，我是单身的女性。如果有人在乱放话，我会提告哦。”所以黄成国代表的是英系，故意不提陈义军，是不是英系啊、哦？我赖系，我通通不要呢哦。党内其实也有茶壶内的风暴，而另外我们看到赖神呐、啊、哦，变成赖倒了吗？因为他要补助学生。学费，可是街头偶然一遇啊，偶然的巧遇啊，被大家质疑，根本就是 C 的，根本就是一场戏。赖清德说：“我完全不知道，我是受邀，过程不清楚。”我们必须说，其实哦，现在从北到南有好多好多的参选人，或是原本会规划要参选的人。中箭落马了哦，所以呢，这个蔡赖赖清德必须讲哦，他的工作还很多，包括基隆蔡适应、张炳君、李正浩哦，这个林非凡在双北，桃园的杨家良、新竹的郑鸿辉、宜兰的陈欧破、台南邱丽丽、郭在清、陈宗彦。花莲的苦辣死哦，都是有的是性骚有的是可能贪渎，有的是很多很多很多这个呃这个收贿啊，各种疑云呐、啊、哦，所以不要以为这个民进党已经完完全全整合好了，其实可能还有很多挑战。我们先问问看亮哥，亮哥，你来帮我们分析一下所谓的道歉啊、哦嗯，我们刚刚已经讲了很多次了，有人举支持者觉得道歉不够诚恳，讲的是侯友谊。不了，因为侯友谊在宜兰突然，呃，在林金杰的场突然讲这个哈，嗯，给人家两点感觉啦。第一个就是郑丽文呐，郑丽文本来是非常挺侯友谊的，四五月的时候就说直接征招，那才经过一个多月，郑丽文就呸变，对不对？郑丽文我很了解啦，他真的是看到当时的形势，他就讲他心里话，他也不是刻意造假啦。那四五月的情势真的跟六月差很多嘛、嗯？这也是一个事实啊。谁会料到郭董不选了，然后郭粉都跑去柯文哲那边？哦，所以所以我觉得是第一个啦。第一个就是郑丽文放重炮啊、哦，那侯友谊就感受到压力。那第二个是他选择他最熟悉的场子嘛，就林金杰就拿子弟兵啊，哦，这个也凸显出他这个人蛮怕生的。嗯。怎么样？这两做避暑的啦。你讲侯友谊哦。当然是啊，很内向嘛。啊，不然，哎，我跟你讲啊，这个选总统的人，任何场子你都嘛要装熟，你要带起能量，嗯，带动能量，那才会当选嘛。韩国瑜哪有这种问题？阿扁哪有这种问题？宋楚瑜哪有这种问题？对不对？我我觉得赖清德也不会有这种问题啊，他也会装熟啊。比如说他去。那个一看就知道是陈世凯帮他安排的，他也要装熟啊，<笑>对,对不对？哦，左领导，不，我的意思说他只是不幸被揭露，是是是。哦，那那肯定是他下面的人弄的嘛。下面人办事不牢靠。是啦、啊，因为他那个人又很笨，在那边招手说：“他嘴巴大一点，嘴巴大一点，大声一点。哦”嗯可是我是说，基本的演员，像柯文哲，你会觉得他会怕生吗？当然不会、啊嗯，对嘛，对嘛。嗯，实际上成熟的政治人物没有怕生的，嗯，他到了现场就要带动热热量，是气氛,氛,氛，对不对？那这个就是他要加强的部分嘛，啊、嗯
。那我是觉得蓝营的小鸡真的很可怜啊，不过他们现在也不便说话啊、嗯，因为如果你的候选人一直不到百分之三十，你去立委怎么可能只靠这些票可以当选？这很现实嘛、嗯，不过我是觉得现在谈也太早了、嗯，可能十月之后再来谈呢、啊，还早，都来得及了、嗯，是是。那另外就是赖清德真的提名的东西真的很奇怪了、啊，嗯，他这个一大安区就一定要提苗博雅，对，不要减书培，然后中山、嗯、北中山硬要提林亮君哦，不要陈怡君。我跟你讲，这个减书培也很强哎、欸，陈怡君也很强哎、欸。嗯两个人都是深绿支持的，啊，结果深绿的你说不要，啊，另外那两个你说这个比较像是跟友军借将，而且是他党的，对啊，就、就是跟友军借将、啊，对啦，嗯，友军借将是，这林亮君还吊车尾当选、嗯，是啊，所以你想一想，那民进党的基层会怎么想？嗯，啊，这个这个陈怡君他们家族。支持民进党已经非常久了、嗯，因为他妈妈的活动力非常强，在当地当里长，对对对，嗯、也是我的后援会长，是是,是、啊，也是黄成国很熟的朋友，是哦，所以他们家族在大同区影响力之大，所以我的意思就是说，嗯、我就不知道那个，我就不知道林亮君哪里有什么所谓的有友军的票，可能年轻吧，我不知道他这个是怎么思考了、嗯，这个林亮君有年轻人的知名度吗？我也感感受不到，感受不到，嗯、所以，所以这个没办法啦，反正他就是这样想嘛，那只能够祝福他啦。嗯、是，来，请问兵哥，其实，当然啦，有人会讲说，后羿不管怎么样也是道歉的嘛。是，那而且他其实是在林俊杰的场子讲一次，后来跑到宜兰又讲一次。嗯嗯。那问题是，我我我觉得最奇怪的就是，他后来自己又讲说，其实那一天在黄埔新党部那个那一场会上，他有跟韩国瑜当面道歉。刚刚谢龙介有证实这一点，是他说有私下跟他说拍谁、嗯？不是，啊、哦，那个场子就是故意给你做一个大团圆祭拜，<笑>你干嘛要私下偷偷讲？<笑>你为什么大<笑>大声一点讲啊？<笑>我就觉得很奇怪，没有，没有，没有，就不俗嘛，不俗嘛，不是，人家场子就是故意做给你的，就是要让你演这一出，结果你偷偷讲。<笑>效果不是全没了吗？你想想看，那天如果他是当场直接对韩国瑜就这样讲了，那个氛围感觉是什么？嗯、不是错失掉一个好机会吗？我是觉得很可惜啊。嗯、那我觉得现在不用去记，说你到底去约了韩国瑜几次干嘛？那现在反正你已经道了两次歉嘛，你干脆就直接就找找韩国瑜，你就当场带媒体去，就直接跟他碰面啊，当场跟他说到。拍谁？不好意思，嗯、让所有媒体都拍到。到云林去嘛？其实那个地址、啊，其实说真的，现在交通那么方便，嗯、到云林去也花不了你几个小时啊。对呀、啊，讲实在话，哎、嗯欸，你花几个小时的时间，你可能民调可以多五趴哎。嗯，你要不要做这件事？是我，我一定要做。那当然，侯宇要不要做，我就不知道。他现在补强这些组织当然是 OK， 但是我老实讲，这些都是国民党本来就有的东西啊。所以你说有加分到很多吗？目前看起来是开始固桩比较稳固一点，但是现在就是两大难题嘛，一个是韩国瑜，一个是郭台铭嘛。那郭台铭现在看起来很难解决，你至少把韩国瑜这个地方先负面效益先降低嘛，所以就要做就赶快去做了，也不要让这些小鸡太忐忑不安。嗯、老实讲，这些小鸡林涛啊这些人，他们他们上路其实也没什么，因为他们今天也不选。林涛不选，可是有些人是要选、哦啊，有一些选啊，包括廖伟翔要选哦，是、哦、黄真庭也要选，林嘉欣也要选。但、嗯、但是我我老实讲啊，这些这在地的知名度也不是太高了。<笑>我讲实在话，这个没有办法起到什么效用。嗯、最主要还是母鸡自己要强，是是，母鸡自己强起来才最重要。那至于说沈大佬呢，沈大佬我就觉得他之前告诉我们侯友谊百分之百会当选，<笑>现在告诉我们零。<笑>那没关系啊，因为也不过才隔一个月嘛，搞不好下个月他要是有一百之百，有，谁晓得？那<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>、啊、我觉得剪掉他们就查一下，<笑>沈大佬是不是有跟什么地下钱那个主头勾结？万<笑>一<笑>是这样乱放消息，这样对吗？<笑>这有点奇怪啊。嗯、那林亮君这个东西啊、哦嗯，其实很明显嘛，就是赖清德觉得陈怡君是黄成国人嘛。哦，是安内吗？那不然，因为那一区民进党。民进党两个议员而已哦，是一个王世坚，那坚哥已经去选中中那个大士林大同了，然后再来就陈义军，陈义军得票比林亮君高哎、欸，对啊，结果你不选陈义军，选林亮君，那很明显你就想要避开陈义军嘛，不就这个意思吗？嗯，对，那所以这个做法非常明显嘛。那、啊、可是他也不要简书培，要苗博雅。
我跟你讲，很简单，简书培又有另外的问题。<笑>所以我，我我觉得赖清德其实现在满脑袋想的不是这些立委会被当选、啊，他的提名策略也不是说这些人会被当选，他想的是这些人怎么样让他第一个少一点负面效应、啊，第二个能不能多帮他拉一点年轻人的票而已。是是是赖清德的想法是这样，所以我我觉得对这赖清德来说，他就是同过生就过，我过了之后，你们这些跟着我的，将来就海阔天空；我过不了、嗯，大家一起完蛋而已。所以类似母鸡先把自己顾好，啊，小鸡先随便呐，啊。来，请教岳老师。我对台湾的政治不是非常了解了，跟他们两位根本不能比啊。但是呢，我觉得这个是台湾人的悲哀了，因为我了解政治要讲求理想，然后负责参选的人的话呢，他应该要有修辞的技术啊，这个是最起码的。你看看美国的选举，不管选怎么样，美国最会讲话的人才能够选总统。我们这边的话是什么样的人？啊，那个柯文哲就不要讲了，就是根本就是基本上就是乱说话了。那那个赖清德跟那个侯友谊两个人都好像有点自闭自闭的感觉啊，然后讲不出来啊。这个是实际上，我在这边可以强调，就是说那个什么叫做西蒙布瓦、啊，她、嗯、是非常有名的女哲学家啊，是最重要的沙特的情妇啊。啊，这个是非常非常重要的代表人物。他讲的这句话的意思的话呢，就是如果你不想见面，我干嘛要见你啊？呃，刚好这个这个人叫做林嘉欣啊，他倒是说出了一个实际的情况啊。因为我今天在在想，说是那个拍水跟西磊啊，我不想问一下亮哥，你们这个台语这个拍水跟西磊哪一个比较有代表道歉的诚意啊？当然是西磊啊。呃，对呀、啊，那好像这边讲的是拍水的话呢，是什么意思？连我这种人都听得懂。在里面讲的话呢，就是没有诚意，你也不想见面。刚刚讲的非常清楚。现在侯友谊本身来讲，他不能够选不上啊，选不上，我全台湾人都完蛋了。开什么玩笑啊？啊，大家有没有想过这个问题啊？还开口闭口想什么暑假出去度假嘞？做梦啊你！根本都开玩笑，你不晓得我们现在生死关头啊！你们这种人，你挑出这样的人，我可以责怪的人非常多。而且最奇怪的是，啊，拿出一个姓金的啦，然后底下这个什么清真三战将什么的。这个非常非常旧有的思维，现在台湾的民智高涨到什么程度啊、嗯？对不对？哪里有说什么战将什么？我叫你投谁你就投谁啊。啊，白痴啊！把台湾人都当成那个没有大脑的。我曾经在这个节目说过，叫人家含泪投票，根本在现在来讲就是一件不可能的事情。是，你必须要加油。你旁边的幕僚，如果看你这样这样讲话，我觉得你们一个礼拜新闻大白话全部找侯友谊来讲，看看你的口才到底到什么程度，你会害到所有的人，你知道吗？你还他还有脸在在台上讲打死不退？你到这种阶段了，你还不退？开什么玩笑啊你？嗯，所以老师也是赞成说换人。我没有说我要是换人，你不要乱讲啊。<笑>我的意思是说，你选一个候选人当中、嗯、有起码的 qualification， 有起码的能耐啊。你刚刚听到他讲话的时候，连你自己都听不下去了，对不对？我们说良心话，我们就是隔了一层布，看你讲那个话这样子的话，激不起任何的热情。嗯，你在这种情况下来讲，唯一激得起热情的，居然是一个乱讲话的人。你在开什么玩笑啊？嗯，你要了解呀、啊，这一种选举的话是涉及到每一个人命运啊。台湾人没有一个人不是从穷日子过来的。那今天走到这一地步，大家谁要检检讨？谁要反省？是老师其实是语重心长啊。我们这个非常严肃的面对这个问题，的的确确，二零二四的总统大选这一票这一亿关系着台湾的未来哦、啊。大家要好好的想清楚。